Hello friends, welcome to Ordinary Academy channel. In this video, we will see the effect of non-registration of firm and registration of a firm. This is the video we will see. So, this is the path of Pinnadi. We will see what we will see. I will see the answer for you. I will see you in the next video. So, you can see the topic. We will see what we will see. We will see the effect of non-registration of a firm. Effect of non-registration of a firm. ஒரு நிறுவனத்த பதிவு செய்யலனா அதனால வரக்குடிய விலைவுகள் இது section 69ல கலிரா சொல்லுக்காங்க இதில் first என்ன விலைவு அப்படின் பார்த்துக்கு நான் partners cannot file a shoot against the firm or other partners அதாவது ஒரு கூட்டாலியால மற்றுரு கூட்டாலி மேலோ அல்லது அந்த நிறுவனத்தின் மேலோ வலக்கு தொடதை இயலாது இது first குறைபாடு இது நாம் இப்ப ஒரு exam லோட பார்க்கலாங்க அதாவது X உம் Y உம் சேந்து ஒரு கூட்டான் மேன் நிறுவனத்த ஆரமிக்கிறாங்க ஒரு partnership firm start பண்டுராங்க அனை இவங்க இந்த நிறுவனத்த பதிவு செய்யல இது ஒரு unregistered firm இப்ப ஒரு ஆடு மாசம் கலிச்சி இவங்க கூட ஏங்கிற இக்குலா சார் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிரத்தான் இவங்களுட ஒப்பந்தோ agreement இவங்க எதில் பார்த்த மாரியே year endல லாமும் வந்திர்ச்சி ஆனா இதல் Xும் வையும் என்ன முடியுப் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படினா நாம் இந்த லாவத்தல எதுமும் ஏக்கு குடுக்க வேண்டாம் நாம் ரெண்டு பேர் மட்டும் இத ஏவால போய்டு X மேலியும் Y மேலியும் வழக்கு தொடுதை இயலாது இது முதல் குறைபாடு அதைப் போல இதில் இன்னுது குறைபாடு இருக்கு எப்ப்ப அப்படினா register பண்ணனாலும் சில சுச்சுவேசன்ல ஒரு பார்ட்ணரால அந்த நிறுவனித்தின் மேல வலக்கு தொடுதை இயலாது அது எப்ப்ப அப்படினா புதார்னமா அதே மரி ஒரு examல் எடுத்துப்போம் X உம் Y உம் சேர்ந்து ஒரு கூட்டான்மை நிறுவனத்த ஆரமிக்கிறாங்க ஒரு partnership firm start பண்டுராங்க இந்த முற firm register பண்ணியாச்சுங்க சரிங்களா அந்த register of firmல இவங்க பேர் entry பண்ணியாச்சு register பண்ணம் போதே அந்த register of firmல இவங்களுட் name என்ன பண்ணிட்டாங்க entry பண்ணிட்டாங் ஏவோட பையர் அந்த போமோட ரிஜிஸ்டர்ல இல்ல அதனால ஏவால அந்த போமேல வழக்கு தொடத இயலாது The last is only registered firm and a partner whose name appears as a partner in the registrar of firms can sue for their rights அதாவது இவர்களோட name வந்துட்டு கூட்டாலி அவ்வின் சொல்லி அந்த registrar of firmல இருந்தா மட்டுந்தா அவங்களால அந்த firm மேலையோ அல்லது அந்த partner மேலையோ வலக்கு தொடர முடியும் ஓக்கைங்களா இப்ப்பு அடுத்த குறைபாடு என்ன அப்படின் சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்த disabilities firms cannot file a shoot against third parties அதாவது இந்த நிலுவனத்தால மூன்றாம் நபரின் மீது வலக்கு தொடுதை இயலாது இப்ப இதியும் ஒரு examலோடு பாப்போம் இப்ப X, Y, Z மூனு பேரு சேந்து ஒரு கூட்டான்மி நிறுவனத்த ஆரமிக்கிறாங்க அனாது என்ன பண்ணல register பண்ணல சரியா பதிவு செய்யல unregistered firm இப்போ இந்த நிறுவன என்ன பண்ணது அப்படினா ஒரு customerக்கு இவங்க பொருல கடனா வித்துட்டாங்க credit sales வந்துட்டு பண்ணிராங்க ஒரு பத்தாயிருபாய்க்கு இப்போ என்ன ஆச்சி அப்படின் பாத்திங்கனா அந்த தொகைய வங்களால வந்துட்டு கலை அவரு குடுக்குவே மாட்டுகிறாது இலுக்கு அடிக்கிறாது இன்னிக்கு தரையன் நாலிக்கு தரையன் சொலிட்டு இவங்களும் பாக்கிறாம் கிடதட ஒரு வசுமா இலுக்கு அடிச்சிட்டுருக்கார் இப்போ இவங்க போய்டு அந்த கடன வசுல் பண்ண கோட்டல கேஸ் போட முடியுமா அப்படினா எந்த ஒரு சிவில் கேசு இவங்க பிருசிட் பண்ண முடியாது இவங்க ஒரு பதிவு செய்யாத நிறுவனம் பெரிங்களா அப்பா பதிவு செய்யாத நிறுவனத்தால மூன்றாம் நாபர்மீது வலக்கு தொடதை இயலாது சரியா இது உங்களுக் கலைதாப் புஞ்சிருக்கும் நனைக்கிறேன் அடுத்த disabilities என்ன அப்படின் பார்த்துக்கு நான் firm cannot claim a set-off if a third party file a case against us 
அதாவது மூன்றாம் நபர் நம்ம மீது வழக்கு தொடரும் போது நாம ஏதாச்சும் அதுல நிலுவைத் தொகை இருக்குன்னா அதை ஈடு செய்ய முடியாது முப்பது மேற்கொண்டு எவ்வளவு கடன் தரணும் அப்படின்னா எழுபதாயிரம் ரூபாய் தான் கடன் தரணும் சரியா ஒரு லட்ச ரூபாய்ல முப்பதாயிரம் ரூபாய் பொருளா கொடுத்துட்டாங்க இன்னும் எழுபதாயிரம் ரூபாய் தான் மேற்கொண்டு ஏக்கு இவங்க தர வேண்டியது இந்த நிறுவனம் தர வேண்டியது இன்னும் மேற்கொண்டு எழுபதாயிரம் தான் ஆனா அந்த மணி லெண்டர் ஏ என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஒய் செட் போம் மேல ஒரு கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணிட்டாரு இவங்க இது போல எங்களுக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு போயிட்டு கேஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டாரு ஏங்கிற அந்த மணி லெண்டர் இவங்களும் கோர்ட்டுக்கு போறாங்க இவங்க சொல்றாங்க இல்லீங்க நாங்க ஒரு லட்ச ரூபாய் வாங்கினது உண்மைதான் ஆனா முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து பொருள் கொடுத்துட்டோம் இன்னும் எழுபதாயிரம் ரூபாய் மட்டும்தான் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய பாக்கி தொகை அப்படிங்கிறாங்க ஆனா கோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்க அன்ரிஜிஸ்டர்ட் ஃபோம் அதனால நீங்க எதுவும் செட் ஆஃப் வந்துட்டு பண்ண முடியாது நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்னா அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு லட்ச ரூபாய கொடுத்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட் தீர்ப்பு சொல்லிட்டாங்க அப்ப இதுவும் ஒரு அன்ரிஜிஸ்டர்ட் ஃபோமுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய குறைபாடுங்க சரியா இது உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்ததா நாலாவது குறைபாடு என்னன்னா தேர்ட் பார்ட்டி கேன் ஷூ த போம் இப்ப முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிள் மாதிரிதான் இல்லையா அந்த ஏங்குற மணி லெண்டர் இந்த போம் மேல வழக்கு தொடர முடியும் ஆனா அந்த போம் அந்த ஏங்குற மணி லெண்டர் மேல என்ன பண்ண முடியாது வழக்கு தொடர இயலாது அப்ப நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணல அப்படின்னா இது மாதிரியான குறைபாடுகள் எல்லாம் வந்துட்டு அந்த நிறுவனத்துக்கு இருக்கு சரியா ஆனா இந்த குறைபாடுகளுக்கு எல்லாம் சில எக்ஸாம்ஷன் இருக்கு எப்ப வந்து நம்ம ரிஜிஸ்டரே பண்ணலனா கூட வழக்கு தொடர முடியும் அப்படின்னா டிசொல்யூஷன் பண்ணும் போது நம்ம மேல சொன்ன இந்த குறைபாடுகள் எல்லாம் இருக்காது சரியா அதாவது அந்த நிறுவனத்தை கலைக்கும் போது டிசால்வ் பண்றோம்ல அப்ப நம்ம தாராளமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம உரிமைக்காக வழக்கு தொடரலாம் உரிமைக்காக பார்ட்னரோட உரிமைக்காக வழக்கு தொடரலாம் சரியா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி எ பார்ட்னர் கேன் ஷூ த அதர் பார்ட்னர்ஸ் அட் த டைம் ஆஃப் டிசொல்யூஷன் ஆஃப் த ஃபோம் ஈவன் இஃப் த ஃபோம் இஸ் அன்ரிஜிஸ்டர்டு சரியா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே கூட எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு பேரும் அன்ரிஜிஸ்டர்டு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபோம் நடத்திட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இதுல ஏன்னு ஒரு புது பார்ட்னர் சேர்றாரு அப்ப அவருக்கு லாபம் கொடுக்கல அப்படின்னா ஏ போய் வழக்கு தொடர முடியாது அப்படின்னு நான் சொன்னா ஆனா இந்த முறை அந்த ஃபோம் டிசால்வ் பண்றாங்க சரிங்களா அந்த 1 இயர் எண்ட்ல அந்த ஃபோம் என்ன பண்றாங்க கலக்கிறாங்க இப்ப x உம் y உம் மட்டும் லாபத்தை பிடிச்சிட்டாங்க a க்கு கொடுக்கலனா a வந்து தாராளமா போயிட்டு அந்த ஃபோம் மேல அந்த நிறுவனத்தின் மேலே வழக்கு தொடரலாம் சரியா காரணம் என்ன அப்படினா அந்த நிறுவனம் கலக்கப்பட்ட நிறுவனம் அல்லது கலக்க போற நிறுவனம் அப்படிங்கறதுனால a வால போயிட்டு தாராளமா x and y மேல வழக்கு தொடர முடியும் என்னோட லாபத்தை கொடுக்க கோரி அவருடைய லாபத்தை கேட்கிறதுக்கான வழக்க தொடர முடியும் சரியா எப்ப அந்த ஃபோம் கலக்கும் போது அடுத்ததா ஆன் டிசொல்யூஷன் பார்ட்னர் கேன் ஷூ ஃபார் ஹிஸ் ரைட் ஆஃப் அசஸிங் த புக் ஆஃப் த அக்கவுண்ட் அதாவது இந்த கூட்டாண்மைய கலக்க போது இது அன்ரிஜிஸ்டர்ட் ஃபார்மா இருந்தாலும் ஒரு கூட்டாளியால ஒரு வழக்கு தொடர முடியும் எதுக்கு வேண்டி அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் நான் வெரிஃபை பண்ணணும் சரிங்களா இதுல லாபம் வந்த கணக்குல நான் பார்க்கவே இல்ல பாக்கிறதுக்கு மற்ற கூட்டாளிகள் வந்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதனால அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு காமிக்க சொல்லி கோர்ட்ல ஆர்டர் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ணலாம் கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணலாம் சரியா அதுக்கு முழு உரிமை இருக்குங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா ஆன் டிசொல்யூஷன் பார்ட்னர் கேன் ஷூ ஃபார் ஹிஸ் ரைட் ரியலைசேஷன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது எக்ஸ் ஒய் செட் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் நடத்திட்டு வராங்க இது ஒரு பதிவு செய்யாத நிறுவனம் இப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பொருள கடனா ஒருத்தருக்கு கொடுத்துட்டாங்க அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமா வந்துட்டு அந்த கடனை திரும்ப கொடுக்கல இப்ப இவங்களோட ஃபோம் வந்து டிசால்வ் பண்ண போறாங்க இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல அந்த கடனாளி மீது இவங்க என்ன பண்ணலாம் ஒரு வழக்கை தொடரலாம் இது மாதிரி எங்க கிட்ட பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பொருளை வாங்கினாரு நாங்க இப்ப ஃபோம் டிசால்வ் பண்ணிட்டோம் இப்பயும் அவர் அந்த பத்தாயிரத்தை திருப்பி கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி அவர் மேல வழக்கு தொடர முடியும் சரியா இது ஒரு அன்ரிஜிஸ்டர்ட் ஃபோமா இருந்தாலும் அந்த வழக்கை தொடர்ந்து அந்த நிலுவைத் தொகை வெளியில இருக்குதுல அவுஸ்டாண்டிங் அமௌண்ட் அத இந்த ஃபோமால கலெக்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா இது அவங்களோட சொத்து தாராளமா இதை என்ன பண்ணலாம் ரியலைஸ் பண்ணலாம் எப்ப இந்த பணத்தை திரும்ப வாங்க முடியும் அதாவது லீகல் ஆக்ஷன் எடுத்து அப்படின்னா The firm கலைக்கும் போது சரியா அடுத்தத
ஒரு மூன்றாவது நபர் மீது வழக்கு தொடர்ந்து எவ்வளவு அவுட் ஸ்டாண்டிங் அமௌண்ட் வெளியில இருக்கிற தொகை எவ்வளவு வரைக்கும் கிளைம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதிகபட்சம் நூறு ரூபா வரைக்கும் அதாவது ஈவன் இஃப் வி ஆர் அன்டிஸ்டர்ட் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபோம் கேன் கிளைம் எ செட் ஆஃப் ஒன்லி இஃப் த அமௌண்ட் டெஸ் நாட் எக்ஸிட் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் சரிங்களா நம்ம அன்டிஸ்டர்ட் ஃபோமா இருந்தாலும் இப்ப நம்ம டிசொல்யூஷன் எல்லாம் பண்ண போறது இல்ல இருந்தாலும் நம்மளோட பாக்கி தொகை வெளியில இருக்குன்னா அது எவ்வளவு வரைக்கும் நம்ம ஒரு வழக்கு தொடர்ந்து அதை வசூல் செய்ய முடியும் அப்படின்னா அதிகபட்சமா நூறு ரூபா வரைக்கும் சரிங்களா இப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஃபோம ரிஜிஸ்டர் பண்ணலன்னா அதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா நம்ம வீடியோவை நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம நம்மளோட அருண் அகாடமி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே கீழே கிட்ட பெல் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க இது போல அப்லோட் பண்ற வீடியோ ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு இமீடியா நோட்டிபிகேஷனா வரும் நீங்களும் தவறாம பாக்க முடியும் ஓகேங்களா நம்ம அடுத்ததா பாக்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் யோர் ஃபோம் அதாவது ஒரு நிறுவனத்தை பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம் இது எதுல சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா செக்ஷன் பிப்டி எயிட்ல இதை பத்தி கிளியரா சொல்லிருக்காங்க இப்ப இதுல சப்செக்ஷன் ஒன்ல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா நாம ஒரு நிறுவனத்தை பதிவு செய்ய போறோம்னா அந்த நிறுவனத்தை எங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோமோ அல்லது எங்க ஆரம்பிக்க போறோமோ அந்த இடத்துல இருக்கிற ரெஜிஸ்டரார் ஆபீஸ்க்கு அதாவது உதாரணமா நம்ம இப்ப கோயம்புத்தூர்ல ஆரம்பிக்க போறோம் அப்படின்னா கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற ரெஜிஸ்டரார் ஆபீஸ்க்கு நம்ம என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க பிரிஸ்கிரைப் பண்ண ஃபார்மேட்ல அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல எல்லா டீடைல்ஸும் கிளியரா மென்ஷன் பண்ணிட்டு அது கூடவே அவங்க சொல்லிருக்கிற கட்டணம் அதாவது பிரிஸ்கிரைப்டு ஃபீஸ் என்ன சொல்லிருக்காங்களோ ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு அதுவும் அது கூட மேற்கொண்டு நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் டீடோட ஒரிஜினல் காப்பி என்னென்ன எடுத்துக்கணும் ஒண்ணு அவங்க பிரிஸ்கிரைப் பண்ண ஃபார்மேட்ல அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல இருக்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து கிளியரா ஃபில் பண்ணிருக்கணும் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா அதற்கான கட்டணம் சரியா ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்கான கட்டணம் அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்களோ அந்த ஃபீஸ எடுத்துக்கணும் மூணாவதா என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரூ காப்பி ஆஃப் த டீட் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் நம்ம நிறுவனத்தோட அசல் கூட்டாண்மை ஒப்பந்தம் இது மூணையும் போஸ்டர்லயோ அல்லது டைரக்டாவோ நம்ம ரெஜிஸ்டரார் ஆபீஸ்ல போயிட்டு சப்மிட் பண்ணணும் சரிங்களா போஸ்டர்ல கூட நம்ம அமைச்சுக்கலாம் சரியா இப்ப இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல என்னென்ன டீடைல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பாப்போம் என்னென்னாங்க <laughs> அந்த நேம்ல நம்ம கண்டிப்பா யூஸ் பண்ண கூடாது சரிங்களா நம்ம தனியா வந்துட்டு எம்பிளம்ஸ் அண்ட் நேம் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் இம்ப்ராப்பர் யூஸ் ஆக்ட் வந்து நம்ம ஒரு வீடியோவை பார்ப்போம் ரெண்டாவது நம்ம செய்யக்கூடிய தொழிலோட தன்மை நம்ம என்ன மாதிரியான தொழில் செய்ய போறோம் சரியா போற ஜெராக்ஸ் கடை வைக்க போறோம்னா அதோட டீடைல்ஸ் அதே ஒரு டீ ஸ்டால் வைக்க போறோம் அப்படின்னா அதோட டீடைல்ஸ் சரியா அதே ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டர் ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா அதோட டீடைல்ஸ் என்ன மாதிரியான தொழில் செய்யறோமோ அந்த தொழிலோட தன்மை என்ன அப்படிங்கறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் அடுத்ததா கிளாஸ் பில் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த பிளேஸ் ஆர் பிரின்சிபல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் ஆஃப் த ஃபோம் அதாவது நம்ம ஆரம்பிக்க போற நிறுவனத்தோட தலைமை இடம் எந்த இடத்துல ஆரம்பிக்க போறோம் அப்படிங்கிற விவரத்தை வந்து நம்ம அதுல கொடுத்துருக்கணும் அதோட அட்ரஸ் வந்து நம்ம கிளியரா மென்ஷன் பண்ணிருக்கணுங்க அடுத்ததா இதுல கிளாஸ் சீல் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தோம்னா த நேம் ஆஃப் எனி அதர் பிளேஸ் வேர் தோம் கேரிஸ் ஆன் பிசினஸ் அதாவது நீங்க ஆரம்பிக்கிற இடத்தை தவிர வேற எந்தெந்த இடத்துல உங்களோட தொழிலை செய்ய போறீங்க அப்படிங்கறத நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும் அடுத்ததா கிளாஸ் டீல் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா த டேட் வென் ஈச் பார்ட்னர் ஜாயின் த போம் ஒவ்வொரு கூட்டாளியும் என்னைக்கு இந்த கூட்டாண்மையில சேர்ந்தாங்க அப்படிங்கிற டேட்டா மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும் ஒவ்வொரு பார்ட்னரும் என்னைக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற டேட்டா நம்ம இதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்ததா கிளாஸ் இல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா அதாவது ஒவ்வொரு கூட்டாளியோட பேரும் முழுசா எழுதிருக்கணும் கூடாது கிளியரா அவங்களோட ஃபுல் நேம் என்னவோ அதை மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும் கூடவே அவங்களுடைய நிரந்தர முகவரி அதாவது பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும் சரிங்களா அட் லாஸ்ட் கிளாஸ் எஃப் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா டூரேஷன் ஆஃப் த போம் அந்த நிறுவனத்தோட காலம் என்ன இப்ப வந்து பார்ட்னர்ஷிப் பார்ட்டியா பிக்ஸ்டு பீரியட்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது குறித்த காலத்துக்கு இந்த தொழிலை நடத்த போறோம்னு முடிவு பண்ணிருந்தோம்ன
அதோட டூரேஷன் எத்தனை நாள் அல்லது எத்தனை வருஷத்துக்கு இதை நடத்த போறோம் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சரியா இதெல்லாம் அந்த அப்ளிகேஷன்ல நம்ம ஃபில் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் சரியா அடுத்ததா இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டு எல்லா பார்ட்னரும் என்ன பண்ணணும் அதை ஃபுல்லா வெரிஃபை பண்ணிட்டு அல்லது பார்ட்னரால அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்ட முகவர் சரியா பை தர் ஏஜென்ட் ஸ்பெஷலி ஆத்தரைஸ்ட் இன் திஸ் பிகாஃப் அப்படிம்பாங்க அதாவது அந்த பார்ட்னர் கூட்டாளிகளோ அல்லது அவங்க வந்துட்டு அவங்க முழு அதிகாரம் கொடுத்து ஒரு முகவரை வந்துட்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணிருப்பாங்க அவரும் என்ன பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன்ல சைன் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரியா அடுத்ததா செக்ஷன் பிப்டி நைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா சப்செக்ஷன் ஒண்ணுல ஒன்ஸ் நம்ம இந்த செக்ஷன் பிப்டி எயிட்ல சொன்ன மாதிரி எல்லா விஷயமும் பர்னிஷ் பண்ணிட்டோம்னா இது அந்த ரெஜிஸ்டரர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் வெரிஃபை பண்ணிட்டு அந்த செக்ஷன் பிப்டி எயிட்ல சொன்ன மாதிரி எல்லாமே கிளியரா இருக்கா அப்படிங்கறத வெரிஃபை பண்ணுவாருங்க இது எல்லாமே சாட்டிஸ்பை ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம கொடுத்த டீடைல் எல்லாம் அவர் வச்சிருக்கிற அந்த ரெஜிஸ்டர்ல என்ட்ரி பண்ணுவார் இதத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் ஃபோர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப ஒன்ஸ் இது எல்லாமே என்ட்ரி பண்ணிட்டாரு அதாவது பார்ட்னர்ஷிப் நேமு அந்த ஃபோர்ம் நேமு சரியா எவ்வளவு காலத்துக்கு இதை பண்ண போறோம் பார்ட்னரோட அட்ரஸ் அவங்களோட ஜாயினிங் டேட் இது எல்லாமே நம்ம என்னென்ன டீடைல்ஸ் கொடுத்தோமோ அது எல்லாமே அங்க ரெஜிஸ்டர்ல வந்து என்ட்ரி போட்டுக்குவார் சரிங்களா இதத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் சொன்னேன் போட்டிருப்பாங்க <laughs> என்ன <laughs> அதாவது இந்த நிறுவனத்தோட பெயரையோ அல்லது இவங்க செய்யற தொழிலோட தன்மையவோ அல்லது இவங்க ஆரம்பிச்ச இடத்தையோ மாத்த போறாங்க அப்படின்னா இந்த தகவலை அந்த ரிஜிஸ்டரருக்கு தொண்ணூறு நாட்களுக்குள்ள இன்டிமேட் பண்ணணும் அப்படிங்கறது தான் இந்த செக்ஷன் சிக்ஸ்டில சப் செக்ஷன் ஒன்னுல சொல்லிருக்காங்க சரியா ஒன்ஸ் இந்த தகவல்லாம் அந்த ரிஜிஸ்டரருக்கு நம்ம சென்ட் பண்ணிட்டோம்னா செக்ஷன் சிக்ஸ்டி சப் செக்ஷன் டூல அவர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் ஃபுல்லா வெரிஃபை பண்ணுவாரு வெரிஃபை பண்ணிட்டு அந்த என்ட்ரி என்ன பண்ணுவாரு திரும்பவும் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் ஃபோம்ல என்ட்ரி பண்ணிப்பாரு அப்படிங்கறது தான் இந்த செக்ஷன்ல சொல்லியிருக்காங்க அதாவது சப் செக்ஷன் டூல அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா நோட்டிங் ஆஃப் க்ளோசிங் அண்ட் ஓபனிங் ஆஃப் பிரான்சஸ் அதாவது நாம புதுசா ஒரு கிளைய ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு பிரான்ச் ஆரம்பிக்கிறோம் அல்லது ஆல்ரெடி இருந்த கிளைய வந்து க்ளோஸ் பண்ண போறோம் சரியா அந்த பிரான்ச க்ளோஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த தகவலையும் நம்ம ரிஜிஸ்டர்க்கு நைன்டி டேஸ்க்கு உள்ளவே இன்டிமேட் பண்ணணும் சரியா ஒன்ஸ் வந்துட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம அவர்கிட்ட இன்டிமேட் பண்ணோம்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு அந்த நேம் ஆல்ரெடி இருக்கிற நேம வந்துட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நேம் என்ன பண்ணிடுவாரு டெலிட் பண்ணிடுவாரு அல்லது புதுசா ஒரு பிரான்ச் ஓபன் பண்றோம்னா அந்த டீட்டெயில் அவருக்கு அமைச்சு வச்சோம்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணிக்குவாரு அந்த ரிஜிஸ்டர்ல என்ட்ரி பண்ணிப்பாரு சரியா இதையும் நம்ம எத்தனை நாள்ல சொல்லணும் அப்படிங்கிறாங்க வித்தின் நைன்டி டேஸ்க்குள்ள சரிங்களா அடுத்ததா செக்ஷன் சிக்ஸ்டி டூ நோட்டிங் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் நேம் அண்ட் அட்ரஸ் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ் இதுல என்ன சொல்றாங்க ஒரு பார்ட்னர் வந்து அவரோட நேம் வந்து ஆல்டர் பண்ணிருக்காரு கெசட்ல அந்த நேம் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் சென்ட் பண்ணி அந்த ஃபோமோட ரிஜிஸ்டர்ல என்ன பண்ண சொல்லணும் என்ட்ரி பண்ண சொல்லணும் அல்லது அவரோட அட்ரஸ் வந்து மாத்திட்டாரு சரியா ஆல்ரெடி ஒரு இடத்துல இருந்தாரு இப்ப என்ன பண்ணிட்டாரு வேற ஒரு இடத்துக்கு வீடு வாங்கிட்டு அங்க போயிட்டாரு இப்ப அட்ரஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகி போச்சு அவரோட பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த அட்ரஸ் வாங்கிட்டு ரிஜிஸ்டர்க்கு வந்து அமிச்சு வைக்கணும் இதையும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எத்தனை நாளுக்குள்ள அமிச்சு வைக்கணும் நைன்டி டேஸ்க்குள்ள மோஸ்ட்லி எல்லாமே வித்தின் த்ரீ மந்த்துக்குள்ள என்ன பண்ணணும் இன்டிமேட் தாங்க பண்ணணும் சரியா இதெல்லாம் பண்ணோம்னா அவர் என்ன பண்ணிக்குவாரு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வந்துட்டு அந்த ஃபோமோட ரிஜிஸ்டர்ல என்ட்ரி பண்ணிப்பாரு சரிங்களா அடுத்ததா பார்த்தோம்னா செக்ஷன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ரெக்கார்டிங் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் அண்ட் டிசோல்யூஷன் ஆஃப் யோர் ஃபோம் அதாவது இந்த ஃபோம் வந்து நம்ம டிசால்வ் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த டிசோல்யூஷன் பண்ணின தொண்ணூறு நாட்களுக்குள்ள ரிஜிஸ்டர்க்கு அந்த தகவலை நம்ம சொல்லணும் அல்லது புதுசா ஒரு பார்ட்னரை வந்து சேர்க்கிறோம் அல்லது ஆல்ரெடி இருக்கிற பார்ட்னர் என்ன பண்றாரு வெளியே போறாரு இதனால டிசோல்யூஷன் ஆனிச்சுனாலும் அந்த புதுசா வந்த பார்ட்னர் நேம் அல்லது வெளியே போன பார்ட்னர் நேம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ரிஜிஸ்டர்க்கு இன்டிமேட் பண்ணணும் இது எல்லாமே எத்தனை நாள்குள்ள அப்படின்னா தொண்ணூறு நாட்களுக்குள்ள சர
section 63 recording of changes in and dissolution of your firm அது உள்ள நடக்கிற மாற்றங்கள் அல்லது அந்த ஃபார்ம் கலைக்கப்பட்ட பிறகு அந்த தகவலை இன்டிமேட் பண்ணனும் அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க சரியா அடுத்து다 இதுலயே சப் செக்ஷன் 2 ல என்ன சொல்றாங்க அப்படினா ரெக்கார்டிங் ஆஃப் வித்ட்ராயல் ஆஃப் யுவர் மைனர் அதாவது இந்த கூட்டாண்மையில ஒரு மைனர் இருக்காரு அவரு மெஜாரிட்டி ஆயிட்டார் இப்போ என்ன பண்ணனும் அப்படினா அவர் இதுக்கு மேல இந்த கூட்டாண்மையில தொடர போறாரா அல்லது விலக போறாரா அப்படிங்கற தகவலை நம்ம ரிஸ்டாரருக்கு சொல்லணும் சரியா இப்போ அவரை நான் வந்துட்டு இதுக்கு மேல கண்டினியூ பண்ண போறேன் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்கறாருனா உடனே என்ன பண்ணனும் நம்ம அந்த ரிஸ்டாரருக்கு வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை இன்டிமேட் பண்ணனும் அல்லது விலக போறேன் அப்படினு சொல்லி சொல்றாரு சரிங்களா விலக போறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்கறாருனா அந்த தகவலையும் யாருக்கு சொல்லணும் அப்படினா ரிஸ்டாரருக்கு சொல்லணும் இதுவும் நான் எப்பயும் சொல்ற மாதிரி தான் 90 டேஸ் குள்ள சொல்லிடுக்கணும் சரிங்களா அடுத்து다 செக்ஷன் 64 ரெட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் அதாவது இந்த ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் ஃபார்ம்ல ஏதாவது என்ட்ரி வந்து தப்பா இருந்துச்சு அப்படினா அத திருத்த அதாவது ரெட்டிஃபை பண்றதுக்கு ரெஜிஸ்டாரருக்கு முழு அதிகாரம் இந்த செக்ஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க சரியா அதே போல இதுல அந்த என்ட்ரி மட்டும் இல்ல சப் செக்ஷன் 2ல என்ன சொல்லிருக்காங்கனா அந்த பார்ட்னர்ஸ் வந்துட்டு சைன் பண்ணி ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கனா அந்த டாக்குமெண்ட்ல இருக்கிற கரெக்ஷனியும் வந்துட்டு திருத்த ரெஜிஸ்டாரருக்கு அதிகாரம் இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு சப் செக்ஷன் 2ல சொல்லிருக்காங்க அதாவது செக்ஷன் 64ல சப் செக்ஷன் 2ல இத சொல்லிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து அமெண்ட்மென்ட் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர் பை ஆர்டர் ஆஃப் தி கோர்ட் இது எதல சொல்லிருக்காங்க அப்படினா செக்ஷன் 65ல சொல்லிருக்காங்க சரியா அதாவது கோர்ட் வந்து ஏதாச்சும் அந்த என்ட்ரிய மாத்த சொல்லி ஆர்டர் சொல்லிருக்காங்க அப்படினா ரெஜிஸ்டாரர் என்ன பண்ணுவாரு அந்த கோர்ட்டோட ஆர்டரை ஒபே பண்ணி அதல இருக்கிற என்ட்ரிய चेंज பண்றதுக்கு உரிமை இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த செக்ஷன்ல சொல்லிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து다 இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் ஃபைல்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இது எதல சொல்லிருக்காங்க செக்ஷன் 66 அதாவது யார் வேணாலும் அதற்கான கட்டணத்தை கட்டிட்டு நம்ம ஃபார்மோட ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கிற என்ட்ரிஸ் எல்லாமே ஆய்வு பண்ணலாம் அதுக்கு முழு அதிகாரம் இருக்கு சரியா இது எதல சொல்லிருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கனா செக்ஷன் 66 சப் செக்ஷன் 1ல சொல்லிருக்காங்க சரியா அதற்கான கட்டணத்தை கட்டிட்டு நம்மளோட ஃபார்மோட ரெஜிஸ்டர் என்ன பண்ணிக்கலாம் அதல இருக்கிற என்ட்ரியை எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் சரியா இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்து다 இதுலயே சப் செக்ஷன் 2ல என்ன சொல்லிருக்காங்கனா நமக்கு ரெஜிஸ்டரர் ஆபீஸ்ல இருந்து வர நோட்டீஸ் இன்டிமேஷன் ஸ்டேட்மென்ட்ஸ் அல்லது நாம அவங்களுக்கு கொடுத்த ஸ்டேட்மென்ட்ஸ் நோட்டீஸ் இன்டிமேஷன்ஸ் இதெல்லாம் யார் வேணாலும் அதற்கான கட்டணத்தை கட்டிட்டு சில கண்டிஷன் சில நிபந்தனைகளோட அத என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு சப் செக்ஷன் 2ல சொல்லிருக்காங்க சரியா சப் செக்ஷன் 1ல என்ன சொல்லிருக்காங்க நம்மளோட என்ட்ரிஸ் எல்லாமே நாம என்ன டீடைல்ஸ் கொடுத்துக்கிறோமோ அத ஒரு பேமென்ட்டோட வெரிஃபை பண்ணலாம் சப் செக்ஷன் 2ல என்ன சொல்லிருக்காங்க நம்ம கொடுத்த அறிக்கை நம்மளோட நோட்டீஸ் நம்மளோட இன்டிமேஷன் அல்லது ரெஜிஸ்டரர் நமக்கு கொடுத்துப்பாங்கல அந்த காப்பி அங்க ரெஜிஸ்டரர் ஆபீஸ்ல இருக்கும் அத கூட ஒரு மூன்றாவது நம்பர் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அத ஃபுல்லா போய் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான கட்டணத்தை கட்டிட்டு அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க சரியா இதுக்கு அதிகாரம் இருக்கு உங்களுக்கு அப்படினு எதல சொல்லிருக்காங்க செக்ஷன் 66ல சப் செக்ஷன் 1 லியும் சப் செக்ஷன் 2 லியும் இதெல்லாம் சொல்லிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்துதா செக்ஷன் 67 கிராண்ட் ஆஃப் காப்பிஸ் இது அதே போல தான் யார் வேணாலும் ஆய்வு பண்றது மட்டும் இல்லாம அதல ஒரு காப்பி வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா தாராளமா என்ன பண்ணிக்கலாம் அதல ஒரு நகல் வந்து வாங்கிக்கலாம் அதற்கான ஃபீஸ் கொடுத்துட்டு நம்மளோட ஸ்டேட்மென்ட்டியோ அல்லது நம்மளோட என்ட்ரியோட ஒரு போஷனியோ நம்ம அந்த ரெஜிஸ்டரட் ஃபார்ம்ல நம்மளோட டீடைல்ஸ்ல என்ட்ரி பண்ணிருப்பாங்கல அதோட நகல கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் பணத்தை கொடுத்து அதற்கான கட்டணத்தை கட்டி வாங்கிக்கலாம் சரியா இது எதல சொல்லிருக்காங்க செக்ஷன் 67ல இத பத்தி சொல்லிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து செக்ஷன் 68 Rules of Evidence. Evidence Act படி நாம இங்க வந்துட்டு இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இல்லீங்களா இந்த நோட்டீஸ் இன்டிமேஷன் ஸ்டேட்மென்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ரிஸ்டாரர் ஆபீஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்ல நம்ம சைன் பண்ணி இதெல்லாம் ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது ஒரு வழக்கு தொடரும்போது இதெல்லாம் தாராளமா என்னவா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படினா எவிடன்ஸா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு இதல சொல்லிருக்காங்க செக்ஷன் 68ல சப் செக்ஷன் 1ல இத பத்தி சொல்லிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்ததா செக்ஷன் 70 பெனல்டி ஃபார் ஃபர்னிஷிங் ஃபால்ஸ் பர்டிகுலர்ஸ் அதாவது இந்த பார்ட்னர் அப்ளிகேஷன்ல கொடுத்த ஸ்டேட்மென்ட்ல ஏதாவது தப்போ அல்லது அதை மாத்த சொல்லி சில அறிக்கை கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டேட்மென்ட் அதல ஏதாவது தவறு இருந்தாவோ அல்லது இவங்க கொடுத்த நோட்டீஸ்லயோ இன்டிமேஷன்ல ஏதாவது தவறு இருந்தாலோ இவங்க மேல ஃபைன் அமௌண்டா அப் டு 10000 வரையிலோ அல்லது ஜெயில் தண்டனை ஒரு வருஷம் வரைக்க
இறந்ததுக்கு லாங் டேர்ம் வந்துட்டு கடன்லாம் நிறைய வாங்கியிருக்கு அப்ப அந்த ஃபோம் வந்து ஃபோர்ஜரி பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இந்த ஃபோம் மேல வழக்கு தொடர்ந்துட்டாங்க அதாவது ஒரு கேஸ் வந்துட்டு ஷூட் பண்ணிட்டாங்க இப்ப கோர்ட் என்ன தீர்ப்பு சொல்லுது அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து ஜெயில் தண்டனையோ அல்லது பயனை தருது ஆனா இவங்க வந்துட்டு அதை வந்து ப்ரூவ் பண்றாங்க இல்ல நாங்க தெரியாம தான் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களை வந்து என்ன பண்ணலாம் எந்த ஒரு பெனால்ட்டி அல்லது ஜெயில் தண்டனையும் கொடுக்காம விடுவிக்கலாம் சரியா இதுக்கு வந்து ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க புரியுதுங்களா இது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு நடத்தது எல்லாமே கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்ப நான் உங்களுக்கு இதுல இருந்து கேட்க போற கேள்விகளுக்கு கீழே கமெண்ட்ல உங்களோட ஆன்சரை போஸ்ட் பண்ணுங்க சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் யுவர் ஃபோம் டஸ் நாட் अफेக்ட் தி ரைட்ஸ் ஆஃப் தி ஃபோம் டு இன்ஸ்டிடியூட் யுவர் ஷூட் ஆர் கிளைம் ஆஃப் செட் ஆஃப் நாட் எக்ஸீடிங் அதாவது ஒரு பதிவு செய்யாத நிர்வனத்தால் அதிகபட்சமாக என்ன தொகை வரை வசூல் செய்ய ஒரு வழக்கை தொடர முடியும் அப்படிங்கறதா கேள்வி ஆன்சர் ஆப்ஷன் ரூ நூறு ரூ ஆயிரம் ரூ பத்தாயிரம் ரூ ஐம்பதாயிரம் அதாவது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க எ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபோம் ஹாஸ் டு பி கம்பல்சர்லி ரிஜிஸ்டர் இன் ஆர்டர் டு காமன் சிட் பிசினஸ் அதாவது ஒரு கூட்டாண்மை தொழிலை ஆரம்பிக்க பதிவு செய்ய வேண்டியது கட்டாயமா அப்படிங்கறதா கேள்வி இதுக்கான ஆப்ஷன் ட்ரூ பார்ஷியலி ட்ரூ ஃபால்ஸ் நன் ஆஃப் தோங்க அடுத்ததா Which of the following is not required to be given in an application for registration of your firm? That is, if you don't have any questions, you don't have any questions. You don't have any questions. Firm name. That is, you don't have any questions. Place of business or principal place of business. That is, you don't have any questions. Name of any other places where the firm carries on business. That is, you don't have any questions. You don't have any questions. That is, details of capital contribution of partners adavadhu kootaligalin modalidu pangugal idhila edha kodukka thevai illa appdin solli kekkranga adutha parunga which of the following is not required to be given in an application for registration of your firm idhu adhe mari question da ipo idhila options mattum vary agudhu enna na first vandu firm name nirvanathin payar adutathu date when each partner joined the firm ovvoru kootaliyum serndha thedi adutathu date of birth of each partner of the firm adavadhu ovvoru kootaliyin pirandha thedi adutathu duration of firm அதாவது இந்த நிறுவனம் இயங்கும் காலம் இதுல எதை கொடுக்க தேவையில்லை அப்படிங்கறத கேள்வி அடுத்தது பாருங்க இன் பீச் ஆஃப் தாலோயிங் கேஸ் தர் இஸ் நோ பார் ஆன் த ரைட்ஸ் ஆஃப் தேர்ட் பார்ட்டிஸ் டு ஷூ த ஃபோம் ஆர் எனி பார்ட்னர் அதாவது ஒரு நிறுவனமோ அல்லது அதன் கூட்டாளியோ ஒரு மூன்றாம் நபரின் மேல் அதன் உரிமைக்காக வழக்கு தொடர எதன் வரை தடை இல்லை அப்படிங்கறத கேள்வி ஓகேங்களா இதுக்கு ஆப்ஷன் பாருங்க A shoot or climb of set up, the value of which does not exceed Rs. 100. You can go to the next level. Let's say, a proceeding in execution or other proceeding incidental to or arising from a shoot or climb for not exceeding Rs. 100. That's why you can go to the next level. 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 A shoot by a firm which has no place of business in the territories to which the indian partnership act extends adavadhu india kootanmai chattam edhu varikku irukko andha ella varikku namba claim kaga valakku todaralam appdin solli solranga adutha option ivai anaitum all of the above adutha question parunga application for registration of firms should be signed by first option all the partners adavadhu anaitu kootaligalum adutha option specially authorized agent of all the partners adavadhu அனைத்து கூட்டாளிகளாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர் அடுத்தது போத் ஏ அண்ட் பி இவை இரண்டும் அடுத்தது எய்தர் ஏ ஆர் பி இதில் ஏதோ ஒன்று அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க A partner of an unregistered firm can sue the firm or any other partner of the firm to enforce the right arising from the contract or a right conferred by the partnership act. அதாவது பதிவு பெறாத நிறுவனத்தோட கூட்டாளிகள் வந்துட்டு ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் அவங்க உரிமைக்காக வழக்கு தொடர முடியுமா அப்படினு சொல்லி தான் கேக்குறாங்க. இதுக்கான ஆப்ஷன் ட்ரூ உண்மை பார்ஷியலி ட்ரூ अनेகமாக உண்மை ஃபால் தவறு நன் ஆஃப் தி எபோ மேலே உள்ளவற்றில் எதுவும் இல்லை அப்படினு சொல்றாங்க. அடுத்து பாருங்க an unregistered firm cannot file a suit against a third party to enforce any right arising from a contract அதாவது ஒரு பதிவு செய்யாத நிறுவனம் 3 ஆம் நபரிடமிருந்து தனது உரிமையை பெற வழக்கு தொடர முடியாது 
அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ட்ரூ செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்ஷலி ட்ரூ தேர்ட் ஆப்ஷன் ஃபால்ஸ் fourth option none of the above அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க an undisturbed form suffer from the following disabilities அதாவது ஒரு பதிவு செய்யாத நிறுவனம் கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எந்தெந்த விஷயங்களில் பாதிப்படையப்படுகிறது அப்படினு சொல்லி கேக்குறாங்க first option no shoot between partners and firm அதாவது கூட்டாளிகளுக்கும் நிறுவனத்துக்கும் இடையே வழக்கு தொடர இயலாமை அடுத்தது நோ ஷூட் பை ஃபோம் அந்த தேர்ட் பார்ட்டி அதாவது மூன்றாம் நபரின் மேல் வழக்கு தொடர முடியாது அடுத்தது நோ கிளைம் ஆப் செட் ஆஃப் அதாவது கடனை சட்டப்பூர்வமாக வசூல் செய்ய இயலாது இவை அனைத்தும் அடுத்து பாருங்க இன் விச் ஆஃப் தாலோயிங் கேஸ் தர் இஸ் நோ பார் ஆன் த ரைட் ஆஃப் தேர்ட் பார்ட்டிஸ் டு ஷூ த ஃபோம் ஆர் எனி பார்ட்னர் அதாவது அந்த நிறுவனமோ அல்லது அதன் கூட்டாளியோ மூன்றாம் நபரிடம் இருந்து தனது உரிமையை பெற வழக்கு தொடர எவைக்கெல்லாம் தடை இல்லை அப்படிங்கறதுதான் கேள்வி First option, a shoot for the dissolution of your firm. That is the name of the company. Randavadu Parunga, a shoot for rendering of account of your dissolved firm. That is the name of the company. That is the name of the company. That is the name of the company. A shoot for realization of the property of your dissolved firm. அதாவது கலைக்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் சொத்துக்களை பெறக்கோதும் வழக்கு அடுத்தது இவை அனைத்தும் இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு உங்களுக்கான கொஸ்டின்ஸுங்க இந்த வீடியோவை முழுமையா பார்த்த பின்னாடி கீழே கமெண்ட்ல உங்களோட ஆன்சரை போஸ்ட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கான ஆன்சரை நான் சொல்றேன் ஓகேங்களா இப்ப நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்காக சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு இருந்திருப்பேன் அதுக்கான ஆன்சரை நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் சரிங்களா first question the rule of settlement of accounts after dissolution are given in dash of indian partnership act 1932 adavadhu or kootanmai kalappu kapprame partnership oda account settlement patti endha section la theliva solliranga appdi solli kekkranga idhukku seriyana answer section 48 idha na last video le indha topic clear ah explain pannirpen ipo dhaan first time indha video paakringa appadina last video paathittu idha paathinga ungalku innum clear ah puriyum neengale kodave answer um panna mudiyum seriya next question parunga All the partners are liable jointly and severally for all that's binding on the firm including liabilities arising from contract as well as tort. It can answer acts or omissions. Next question paranga. The rules of sales of goodwill after dissolution is given in dash of Indian Partnership Act 1932. It can answer section 55. C option. Huh? Another question paranga. Every partner is liable for the dash of the other partners in the course of the management of business. It can answer negligence and fraud. C option. Arthadu, all partners are liable jointly and severally for all acts or omissions binding on the firm including liabilities arising from dash. Section 25. It is the answer. Contracts as well as torts. D option. Arthadu question. As a general rule, an incoming partner is... Dash for the debts incurred before he joined the firm as a partner. It is the right answer, not liable. B option. As a general rule, an incoming partner is not liable for the debt incurred. It is the right answer, before he joined the firm as a partner. B option. Okay, let's see. The liability of your new partner generally comes from, it is the right answer, the date of his admission. A option. Add the question. Where your incoming partner specifically agrees to bear past liabilities, he will be able for such liabilities to, it is the C option, other partners of the firm. Add the question. Paranga. Retiring partner continues to be a liable for acts of the firm done, it is the right answer, first option, up to the date of giving public notice of retirement. Next question. Paranga. where the continuing partner carry on the business for the firm the outgoing partner whose claim is not settled is entitled to it is the right option d either a or b at his option at the question paringa the estate of your partner who dies or who becomes insolvent is not liable for partnership debts contract it is the right option a after the date of the death or insolvency இது வரைக்கும் நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா இன்னும் ஒரு வீடியோவில் இந்த டாப்பிக்கை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் பார்ட்னர்ஷிப்புங்கிற அந்த டாப்பிக்கை அடுத்த இன்னும் ஒரே வீடியோவில் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக இந்த வீடியோவை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நான் ஆரம்பத்தில் போட்ட வீடியோலாம் பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியுங்க சரியா ஓகே இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளோட அருண் அகாடமி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இமீடியட்டாக பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் இது போல் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்களும் தவறாமல் பார்க்க முடியும் சரியா